M3 시리즈 맥북 프로가 공개된 지 시간이 많이 지났죠? 저도 고민에 고민을 거듭하다가 주문을 넣었는데요. 그동안 고생한 M1 Max 맥북 프로는 돈값을 했던 건지 충분히 뽕을 뽑고 보내줄 준비가 되었는지 뭐 다시 말하면 M3 Max로 교체하기 위한 자기 합리화를 한번 해보려고요. 제가 처음으로 M1 Max 맥북 프로를 구입해서 손에 받고 사용하기 시작한 날이 2022년 1월 12일입니다. 현재 촬영일 2023년 12월 15일 기준으로 하면 제가 M1 Max 맥북 프로를 사용한 지 703일째가 되는 날이에요. 만 2년에서 한달 정도 모자라게 쓴 거죠. 제가 M2 시리즈는 맥북 에어만 써보기는 했는데 그래도 매년 이 정도의 프로세서 성능 향상을 해낸다는 게 대단하긴 합니다. 제가 구입했던 M1 Max 맥북 프로 옵션은 CPU 10코어, GPU 32코어, 통합 메모리 64기가, 저장 공간 4테라 옵션으로 구입했습니다. 당시의 구매 가격은 660만 원이었어요. 사실 솔직히 말해서 이 M1 Max가 M3 Max가 나왔다고 해서 갑자기 되던 게안 되는 것도 아니고 또 제가 사용하던 카메라를 싹다 바꾸거나 아니면 프로젝트 해상도를 높여 작업하기로 하는 등 뭔가 성능 향상이 필요한 워크플로우 변경이 있는 건 아니거든요. 그래서 그래서 언박싱하는 이 순간까지도 굳이 싶은 마음이 있는 것도 사실인데요. 반대로 편집에 걸리는 시간을 프로젝트당 10분, 아니 5분이라도 줄여줄 수 있다면 제가 1년에 프로젝트를 한 100개 정도는 하고 있으니까 충분히 값어치가 있지 않나 싶은 생각도 들고 좀 여러 가지 마음이 드네요. 구입 가격이 660만 원이고 오늘 제가 M3 Max로 마이그레이션을 하는 날이니까 703일 동안 사용했다고 봐야겠죠. 물론 직장인이라면 일주일을 5일로 계산을 할 텐데 저는 정말 일주일에 7일을 일했으니까 그냥 703일로 생각해도 될것 같아요. 그래서 계산을 해보면 아침에 이 M1 Max 맥북 프로를 열 때마다 9,400원 정도가 들었다고 보면 되는 거잖아요. 이렇게 생각하니까 뭐 그렇게 나쁘지 않은 것 같은데요. 당시에 이 정도 성능을 내는 맥북 프로를 장기 대여하면서 하루에 만원 정도에 쓴다고 하면 저는 구입하지 않고 차라리 대여로 1년마다 M1 Max 쓰다가 또 M2 Max 쓰고 다시 M3 Max 쓰고 그렇게 바꿔가면서 쓰는 걸 택하지 않았을까 싶어서 또 렌탈 서비스를 찾아봤습니다. 그런데 M1 Max 맥북 프로 16인치 30일 대여 가격이 43만 1천 원이더라고요. 이걸 확인하고 나니까 직접 구입해서 2년 동안 사용한 게 대여보다는 더 남는 장사였다. 자기 합리화가 또 됐습니다. 자 그러면 매일매일로 계산하지 말고 프로젝트 숫자로 한번 계산해보도록 할게요. 703일 동안 제가 만든 유튜브 영상이 187개 이외에도 라이브 소스 제작 그리고 납품하는 영상도 많은데 이건 꾸준히 있는 일은 아니니까 제외하도록 하고 유튜브만으로 계산해보겠습니다. 편집용 맥북 프로 사용 기한을 2년으로 가정하고 계산을 한번 해보면 제가 영상 한 편을 만드는데 대략 편당 3만 5천 원의 비용을 할당하면 되죠. 아니 이게 660만 원을 한 번에 결제할 때는 진짜 벌벌 떨렸거든요. 그런데 이렇게 생각해보니까 확실히 업무용으로 매일 쓰는 분들에게는 의미가 있다 싶습니다. 여기에다가 제가 사용하는 카메라와 렌즈들도 한번 사용 연한을 정해서 반영하고 사용하고 있는 사무실 렌트비, 기타 고정비 다 계산해서 영상 한 편당 비용을 한번 산정해봐도 좋을 것 같아요. 그냥 사실 저는 월 고정비만 따로 관리하고 있거든요. 그런데 프리랜서다 보니까 평균적으로 프로젝트당 들어가는 비용 수준을 알고 있으면 제가 의사결정하기에 더 쉽겠다는 생각이 갑자기 드네요. 어 일단 M1 Max로 저는 충분히 뽕을 뽑았다고 볼수 있을 것 같고 오히려 시간이 지나서 보니까 사용료로 주불했다고 치면 매일 그리고 매번 프로젝트에 할당하는 금액은 그렇게 크지가 않아서 M3 Max에도 욕심껏 투자해도 되겠다는 결론까지 아주 스무스하게 연결되죠. 사실 너무 자기 합리화가 지나친 것 같아서 제가 안 하려고 했는데 M1 Max 맥북 프로를 더 이상 못 쓰는 것도 아니잖아요. 그래서 중고 가격을 살짝 봤거든요. 저랑 사양이 동일하고 저장 공간이 512기가 버전인 제품이 300만 원 초반대에 거래가 됐더라고요. 싸게 그냥 저도 300만 원에 판다고 하면 
비용이 갑자기 660만 원에서 360만 원이 된다는 건데 이렇게 되면 하루 사용 비용은 5,120원 프로젝트당 사용 비용은 19,250원이 됩니다 와 이러면 뭐 렌트가 아니라 무조건 구입해서 쓰는 게 이득이 맞는 거죠? 자 여기까지 너무 잘 돌아가는 M1 Max 맥북 프로를 굳이 M3 Max로 바꿔야겠다는 저의 자기 합리화였습니다 이번에 구입한 맥북 프로 사양을 간단하게 소개할게요 컬러는 당연히 스페이스 블랙 프로세서는 M3 Max 16코어 CPU, 40코어 GPU 버전으로 골랐습니다. 제가 M2 Max로 교체를 하지 않은 이유가 코어 수 변화도 크지 않았었고 공정이 변하지도 않아서 싱글 코어 성능 개선도 크게 기대하기 어려웠던 게 이유였거든요. 그런데 이번에 특히 CPU 코어 수가 M2 Max 대비 50% 늘어난 옵션이 있으니까 이걸 안할 이유가 없었습니다. 3나노 공정 변화와 함께 코어 수에서 오는 깡 성능까지도 체감폭이 클 것으로 예상을 했어요. 통합 메모리는 128기가 풀옵션으로 했는데요. 저는 개인적으로 지금 맥북 프로에서 이 통합 메모리는 가장 합리적인 가격을 갖고 있는 옵션이라고 생각합니다. 맥북 프로에서는 이게 그냥 우리가 알고 있는 램이 아니라 CPU, GPU, 뉴럴 엔진이 관여하는 모든 데이터 이동에 관여하기 때문에 무거운 다중 작업에 아주 효율적으로 작동합니다. 메모리 옵션을 단일 벤치마크로 성능을 체크하게 되면 아무 의미 없어 보이지만 실제 작업하는 입장에서는 성능 차이를 많이 체감하게 되는 옵션이에요. 기본 48기가에서 128기가로 늘리는데 135만 원인데요. 그냥 쉽게 135만 원짜리 80기가 그래픽 카드를 단다고 생각해도 됩니다. 그런데도 크기나 무게 변화 하나도 없이 랩탑에 내장되어서 쓸수 있다고 생각하면 이게 얼마나 매력적인 옵션인지 감이 오시죠? 저장 공간은 4테라. 이거는 기존에 사용하던 M1 Max와 동일하게 했습니다. 그냥 이제는 프로젝트 백업하는 습관이 내장 저장 공간 4테라에 맞춰서 세팅이 되어 있으니까 뭐 그대로 사용해도 되겠다 싶었어요. 뭐 사실 마음 같아서는 당연히 8테라라고 하고 싶었는데 아니 미친놈들이 4테라에서 8테라를 업그레이드 하는데 막 162만 원을 내라 하, 진짜 통합 메모리랑 정반대죠 가장 비효율적이고 비합리적인 옵션이 바로 이 저장장치입니다 이렇게 하니까 864만 원이 나왔어요 뭐 왠지 느낌에 이렇게 주문했다고 제가 영상을 올리면 또 신동 감독님이 채널에 와서 어, 맥프로처럼 그지라고 놀릴 것 같기는 한데 그래도 저는 흑우 중에서는 가장 합리적인 흑우, 후구리안이니까 이 정도에서 적당히 하도록 하겠습니다. 오늘 받아서 마이그레이션도 이제 해야 되는 시점이에요. 제가 새로운 M3 맥스에 대한 평가는 천천히 영상 준비해서 보여드리도록 하겠습니다. 첫 번째로 제가 작업하는 실 사용에 있어서 M1 맥스와의 차이점을 포커스한 영상을 하나 하려고 하고요. 두 번째로는 좀 오랜만인데 맥북이나 아이맥이나 모든 맥을 처음 구입했을 때 바꿔주면 좋은 기본 설정들에 대한 내용을 한번 정리해보려고 합니다. 제가 과거에 한번 만든 적이 있었고 추가로 설치하면 좋은 서드파티 앱 영상도 했었는데요. OS가 그동안 바뀌면서 한번 업데이트하고 싶었던 부분이 좀 많더라고요. 특히 애플에서 충분히 커스텀할 수 있는 기능을 넣어주면서도 이걸 적극적으로 알리지 않은 부분이 많아서 어, 원래 맥은 이런가 보다 하고 쓰는 분들이 많더라고요. 기회가 되면 이걸 먼저 소개해보도록 하겠습니다. 그리고 하나 더 기획을 하고 있는 게 제가 지난번에 디아블로4를 포팅으로 돌려봤잖아요. M3 맥스에서 게이밍 경험이 어떤지에 대한 평가를 별도로 해보려고 해요. 이때 포팅 툴을 이용하는 것까지도 포함하는 게 맞을지 아니면 그냥 현 시점에 맥 네이티브 게임으로만 다루는 게 좋을지 이것도 같이 고민 중인데 이건 여러분들도 의견 많이 남겨주세요. 자 오늘 이렇게 제가 자기 합리화 겸또 구입 신고까지 했는데 궁금한 점 남겨주시면 제가 후속 영상에서 같이 소개하도록 하겠습니다. 그럼 저는 다음 영상에서 또 인사드릴게요. 안녕히 계세요. 꼭 M3 Max 맥북 관련이 아니더라도 뭐 이건 꼭 영상으로 다뤄줬으면 좋겠다 싶은 주제나 제품 있으면 그것도 많이 알려주세요. 진짜 여러분들이 보고 싶은 영상이 뭔지 커뮤니티에 설문을 한번 올려볼까 합니다. 댓글 많이 남겨주세요.